Hello guys, welcome back to another video. In this video, we will talk about the equalization of the second part of the video. First part, we will talk about the equalization of the definition and also the sound basics like frequency, frequency response, and also the various parameters of the various parameters like high shelving, low shelving, and the bell curve, and also the filters like low pass filters, high pass filters, and the various parameters. Just in case, if you want to see the video, I will click and check it out. In this video, we will talk about the industry and various kinds of equalizers and audio. And also, we will talk about the equalization and how we apply the equalization in tracks. And third and final, there are three free EQ plugins. That's why you can see it. If you want to see this video, if you want to see this content, please like and share it. And also, subscribe to the channel. Just in case, if you want to subscribe, and your comments and suggestions are always welcome. So please use comment section. And if you use the EQ plugin, you can use your favorite EQ plugin or hardware. So please use the comment section. Now let's go to the director video. Hello guys, welcome back to the industry. For audio and music production, we use three main varieties of equalizers. One of them is the graphic equalizers and one of them is the parametric equalizers and finally the dynamic equalizers. So, there are different equalizers and there are different differentiations and there are different parameters that we can see. Now, let's see the first part of the equalizers is the graphic equalizers. Now, the graphic equalizers are in the industry from 5 to 31 bands and we have various options. Now, let's see the logic of the graphic EQ. 10 band graphic equalizers so in the band we are talking about the frequencies so each and every frequency is one band now we are talking about this particular graphic equal from 31Hz to 16Khz and usually we are talking about the graphic equal there are two options one is a fixed frequency and one is a gain of the particular frequency so the particular frequency you can cut or increase or cut and the other option is the graphic equal so main ada kau ni yang graphic EQ abdin perlu cerita kau pati na, peringkat awal instrument tu anda ni anda mesti ni anda EQ pandring ya, various frequencies tu anda ni anda mesti increase atau decrease pandring ya, so kalau immediate tu anda pati na or graphical representation kau dekau, tapi pati na kalau anda frequency tu anda nama anda particular instrument tu frequency response abdi urke abdin tu nama anda immediate tu pati terangik lah, so dekau tu main awal anda pati na anda graphic EQ abdin perlu cerita kau, so itu anda pati na kalau music tu anda anda graphic EQ anda rombong nama use pun amatam. Main anda pati nanti grafik ikut anda, nih anda romba intricate ana EQ work nih anda, panam mudah aja. Nama last episode la, anda te correct week, abdi nol visi te patau. Ebru anda snare drum la ikut anda over tone anda, nama select pani anda particular frequency mana nama cut pono. So anda mahu visi enggal la, anda nih grafik ikut nama panam mudah aja. So anda la pati nanti grafik ikut anda maina anda nih live sound use pon orang lke DJs, orang la anda romba yo or helpful tool la ikon. But in the music production, we use the graphic equalizers in the mandal work very frequently. The next part of the equalizer is the parametric equalizers. In the parametric equalizers, we usually have two options. One is fully parametric and one is semi-parametric. And in the semi-parametric, we have a variation of the quasi-parametric equalizers. So in the fully parametric equalizers, we use the music and audio production in the music and audio production. In the equalizer, we have three different parameters. One is selectable frequency, gain and last is bandwidth. So, in the last video, we have selected the snare drum and the particular resonance. We have selected the particular frequency and the bandwidth. We have cut the particular frequency. That is why you can do the graphic EQ or semi-parametric EQ. Only in the mati fully parametric ini kita dah memiliki anda moon option kadekaran nala, atau anda frequency gain and also anda bandwidth kadekaran nala. Nih anda mati intricate EQ work, atau na corrective EQ, ini mati bishengal nih anda mati fully parametric ini kita dah nih panu mudiom. Semi parametric EQ itu tinggal, atau anda pati nih anda mungkin anda selectable frequency irkong, and also anda gain irkong. Mostly anda pati nih anda Q factor matang kadal kuruk matang. And in the quasi parametric EQ lapa pati nih, mungkin ada atau dua atau tiga bands lapa anda mungkin anda Q factor kuter pang. But mostly you can use the bands and particular frequency and gain So you can use the various options in the parametric EQ Next is the dynamic equalizer So that's what we can do next 
நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ஈக்குவலைசர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனாமிக் ஈக்குவலைசர்ஸ் ஸோ இந்த டைனாமிக் ஈக்குவலைசர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ஈக்குவலைசரோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கெயின் வந்து ஸ்டெடியாக இருக்காது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு ஈக்குவலைசர் எடுத்தோம்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லி பேராமெட்ரிக்கோ இல்லை செமி பேராமெட்ரிக் எடுத்தோம்னா அதில் நம்ம செட் பண்ணுற கெயின் தான் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கும் பட் டைனாமிக் ஈக்குவலை பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணுற கெயின் வந்து வேரியபிளாக இருக்கும் அந்த வேரியபிள் வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட இன்போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேரியபிள் கெயின் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைனாமிக் ஈக்குவலைசர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஈக்குவலைசர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட ட்ராக்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவலைசேஷன் வந்து நம்ம ட்ராக்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது ஃபஸ்ட் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுற சாம்பிளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு லூப்பாக இருக்கட்டும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ரெக்கார்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா கூட அது வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ரெக்கார்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்குமா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு ட்ரம் கிட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ட்ரம் கிட் வந்து நல்ல டியூனிங்கில் இருக்கா அண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் நான் கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்குமா மைக்கிங் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்குமா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டோம்னா மிக்சிங் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த இக்யூ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்தராக வந்து அவங்க ட்ராக்ஸ்க்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் எதுனா லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப டெக்னிக்கலாகவே நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்போம் தோ வந்து அந்த டெக்னிக்கல் திங்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டாக இருந்தால் கூட ஈக்குவலைசேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இயர்ஸ் தான் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கும்போது அதை ரிப்பீட்டாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நம்ம பெட்டராக வருமோ அதே மாதிரி ஈக்குவலைசேஷனும் நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம இயரை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம வந்து பெட்டர் ஆகும் ஈக்குவலைசேஷனில் ஸோ ஈக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஸ்டேக் வந்து நான் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் பட் போக போக நான் வந்து அதை கற்றுக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியே வந்திருக்கேன் அது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நம்ம மிக்ஸில் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்கணும்னு நினைக்கும் போது எதிர வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட வால்யூமை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சில இம்பார்ட்டன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிக் ட்ரமில் வந்து உங்களுக்கு சரியாக இன்னும் கேட்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கிக் ட்ரமோட லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஆர் அந்த அக்கோஸ்டிக் கிட்டார் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ன்ட்டு நம்ம மிக்ஸில் கேட்கணும்னு நினைக்கும் போது அந்த பர்டிகுலர் கிட்டாரோட ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இல்லை ஹை மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுவோம் இது வந்து ஒரு தப்பான விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் நீங்கள் வந்து ஓவராலாக மல்டிப்புள் ட்ராக்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவலைசேஷன் வந்து நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணியே நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபைனல் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மாஸ்டர் அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெட்ரூம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும் ஸோ வந்து இந்த ஹெட்ரூம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் மிக்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஹெட்ரூமோட நம்ம வந்து மாஸ்டரிங் ஸ்டேஜில் கொடுத்தோம்னா நம்ம மாஸ்டரிங் பண்ணும்போது அந்த லெவல்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே பூஸ்ட் பண்ணணுமே நினைக்கூடாது லாட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஈக்யூ பண்ணுறது எப்பவுமே பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஜிக்கில் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் லூப்ஸ் வச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ட்ராக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் அந்த ஃபோர் ட்ராக்ஸ் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈக்குவலைசேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோர் ட்ராக்ஸ் என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரம் ட்ராக் இருக்குது இந்த ட்ர
பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த லோ எண்டில் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பேஸ் கிட்டாருக்கு வந்து அந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் பட் இந்த அக்கோஸ்டிக் கிட்டார் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அந்த ஸ்ட்ரம்மிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹை மிட் ரேஞ்ச் டு ஹை எண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் தான் உங்களுக்கு மெயினாக தேவை பட் லோ மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய சப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சிஸ்லாம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்க ஃப்ரீக்வன்சிஸ்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து அக்கோஸ்டிக் கிட்டார் இருக்க லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த அக்கோஸ்டிக் கிட்டார் ஈக்கு பண்ணும்போது நான் ஜஸ்ட்டு சோலோ பண்ணிவிட்டு அந்த இண்டிவிஜுவலாக கேட்டு நான் பண்ணலை ஓவராலாக வந்து நம்ம ட்ராக்கில் வந்து அது எப்படி சவுண்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் நான் வந்து அந்த அக்கோஸ்டிக் கிட்டாரோட ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஈக்கு பண்ணும்போது மல்டிப்பிள் ட்ராக்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட எப்படி ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்து ஈக்கு பண்ண வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சோலோவில் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது பட் மெயினாக வெறும் சோலோலேயே நீங்கள் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓவரால் ட்ராக்ஸோட கேட்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஈக்கி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பெட்டர் ஜட்மெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அக்கோஸ்டிக் கிட்டாரில் வந்து ஒரு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து லோ கட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி போர் ஆக்டிவில் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பேஸ் கிட்டார் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ட் ஆகலாம் மிக்ஸில் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ட்ரம் கிட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பேஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரம் கிட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு சின்ன பாக்ஸி எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது வந்து நான் கொஞ்சம் பேஸ்க்காக கட் பண்ணேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்னேர் ஹை ஆட்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டேன் லெஸ் தென் எ டிபி ஸோ மேபி நம்ம ஒரு டிபி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஓவராலாக எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் கிட்ட எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹர்ட்டிங்காக ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அதில் ஸோ அரௌண்ட் ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஆர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஹர்ட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த நேரோ பேண்டில் வந்து நான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் கொஞ்சம் ரெசனேட் ஆகும்போது அது நல்லா தெரிஞ்சு அது எந்த அளவுக்கு ஹர்ட் ஆகுதுன்னு ஸோ மேபி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டிப் இருக்குது இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களோட பேண்ட் வித் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக வச்சு நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நேரோ பேண்ட் வித் வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது எப்பவுமே பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஓவரால் வந்து நம்ம ஈக்கி வந்து பைபாஸ் பண்ணி கேட்டு பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ஸோ 
ஸோ ஈக்குவலைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது தான் கரெக்ட் வே இது தான் ராங் வே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பக்கவாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸை நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறதில்ல எப்பவுமே தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் லைக் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் எப்படி வந்து ரிலேட் ஆகுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ஈக்குவலைசேஷன் க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஃப்ரீ ஈக்கு பிளக்னு பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு ஸோ அது என்னன்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிடிஆர் வாஷ் ஸ்லிக் ஈக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து லோ மிட் அண்ட் ஹை லோ ஃப்ரீக்வன்சிலையும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சிலையும் இந்த ஷெல்விங் ஈக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பெல் நாட்சும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி கட் ஆர் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மிட் ஃப்ரீக்வன்சிங்லேயும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல பிளக்குனாக இருக்குது இது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செகண்ட் இருக்க ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கேட்டோட ட்ரிப்பிள் இக்யூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ பேண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லோ ஷெல் அண்ட் ஹை ஷெல்வுன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்வீப் பண்ணி நீங்கள் எதோ கட் ஒரு பூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஈக்கியூவாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆடியோ கலரேஷன்லாம் சுத்தமாக இல்லை ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பேரண்டாக இருக்குது இக்யூ நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம நோவாவோட டிடிஆர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் லாஜிக்கோட ஈக்கியூ மாதிரி தான் ஃபுல்லி பேரமெட்ரிக் ஈக்குவலைசர் ஸோ இதில் வந்து லோ ஷெல்விங் ஹை ஷெல்விங் அப்புறம் அந்த பெல்க் அந்த அந்த கியூ ஃபேக்டரோட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான ஈக்கியாக இருக்கும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் டெஃபினட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இக்யூஸோட நான் டவுன்லோட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எனவே ஹோப்ஃபுல் இந்த டூ பார்ட் வீடியோ சீரீஸ் ஆன் ஈக்குவலைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனி டவுட் சஜஷன்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் என்னோட ஃபேஸ்புக் குரூப் வந்து டேவ்ஸ் லாக்னு இருக்குது அங்கே கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஒர்க் சஜஷன்ஸ் அண்ட் உங்களோட டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா எங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் lot of uh, pro level musicians and music programmers anga irukanga they will be able to help you out and also in our instagram page on the davis_vlogs1 anga kuda neenga unga work tag panni ullam or any doubts or suggestions in this neenga anga kuda kekkalam and in our email on the davisescapes@gmail.com thank you so much again for watching i'll see you on the next video bye